আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি যদি আমি নবীর উপরে একবার দুরুদ শরীফ পড়লো কয়বার আর জোরে বলেন মুসলমান আল্লাহর নবী বলেন আমার কোন আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি আমি নবীর উম্মত যদি আমি নবীর উপরে একবার দুরুদ শরীফ পড়ে একবার দুরুদ শরীফ পড়ার খাতিরে রব্বুল আলমিন তার আমল নামা থেকে দশটা গুনা মাফ করে দিবে শুধু তাই নয় দশটা গুনা মাফ করে ক্লাস শেষ করবেন না রব্বুল আলমিন বলেন তার আমল নামা থেকে আমল নামার মধ্যে রব্বুল আলমিন দশটা নেকি লিখে দিবেন জোরে বলেন কয়টা নেকি নেকির দাম কম না বেশি আরো জোরে বলেন এক একটা নেকির দাম কত এটা এখন বুঝে আসবে না কি বলেন ঠিক কিনা কোন প্রতীক যদি হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যায় হঠাৎ কোনে পানির পিপাসা লেগে গেছে এমন তৃষ্ণার্থ হয়ে গেছে মনে হয় যেন জীবন বের হয়ে যাবে পকেটের মধ্যে টাকা আছে কিন্তু টাকা থাকলে কি হবে পানির প্রয়োজন পানি সারা জীবন বাঁচবে না অমনি এক ব্যক্তি বলতেছে কে আছো কার প্রয়োজন পানি আছে আমার কাছে অমনি পানি দেখে ডাকলেন ভাই দাঁড়াও লোকটা দাঁড়ালেন বলেন তোমার কাছে পানি আছে আমাকে দাও বলে পানি তো এমনিতে দেওয়া যাবে না এক এক গ্লাস পানির দাম একশো টাকা কয় টাকা আচ্ছা একশো টাকা কি এক গ্লাস পানির দাম ওই ব্যক্তি পানির পিপাসায় মৃত্যু সজ্জায় এতই কৃষ্ণার্থ তার তখন কি তার কাছে একশো টাকার দাম বেশি হবে না এক গ্লাস পানির দাম বেশি মানুষ বিপদে পড়লে বুঝে জিনিসের দাম বেশি না কম কি বলেন ঠিক কি না আকাশটা ভেঙে পড়বে জমিনটা ফেটে যাবে জমিনের ভিতরে যত মানুষ আছে কবর সব মানুষগুলো জমিন থেকে উঠে যাবে আর মানুষগুলি পেরেশান হয়ে যাবে আকাশের কি হলো এই জমিনের কি হলো আকাশ তো স্তব্ধ ছিল জমিন তো স্তব্ধ ছিল এখন কি পরিস্থিতি হলো মানুষগুলি এমন ছুটাছুটি করতে থাকবে হাই আফসোস হাই আফসোস করতে থাকবে জিন্দিগিটা কোন কাজে ব্যবহার করলাম নেকি বদি যখন ওজন দেওয়া হবে নেকি বদি ওজন দেওয়ার পরে दिन के तर आपन देखी लोक गुले छुटा छुटी करते थे भाइयर का मायर का पिता माता सन्तान आदर स्त्री स्वामी स्वामी स्त्री सहयोगता करो বাই তাকে পরিচয় দিবে না দৌড়াইতে থাকবে ও উম্মিহি ও আবিহি মা এবং বাবার কাছে যাবে মা এবং বাবা পরিচয় দিবে না দৌড়াইতে থাকবে ও সহিবাতিহি ও বানিহি স্ত্রীর কাছে যাবে স্ত্রী পরিচয় দিবে না সন্তানের কাছে যাবে সন্তান পরিচয় দিবে না আমার মুসলমান ভাইরা রে সেই দিন বোঝা যাবে এক একটা নেকির দাম কত জোরে বলেন ঠিক কি না दशाना 
চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর আশি বছর পর্যন্ত ওয়াজ শুনতেছেন এখন পর্যন্ত সুবাহান আল্লাহর আমলেই ঠিক হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ আমলেই ঠিক হয় নাই জোরে বলেন ঠিক কি না কিন্তু মমতাজের গানের সময় ড্যান্সটা ঠিক হয়েছে কি কর मामानी मुरगी रान दीब और राक्षस मत खाइब सोजा জোরে বলেন এত সোজা জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে জানার মাল দিতে হবে কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা একবার দরুদ শরীফ পড়লে দশটা গোনা মাফ দশটা নে কি আমল নামায় লেখা হবে শুধু তাই নয় নবী বলেন একবার দরুদ শরীফ পড়ার খাতিরে আল্লাহ পাক তাকে দশটা পদ মর্যাদা বাড়াইয়া দিবে দশটা পদ মর্যাদা বাড়ায় দিবে दस बार दूरत शरीफ पर जोरे बोलें कयारोरे कन कयारोरे दस बार कर लोक मन नाम नाम लागे नाम लागे ना कि मुरीद साधारण विश्व नीश्वे नाम उजू कर जोरेकानी ग जमाना निशाना सुनबे चमत्कार जबारे 
আরেক জনের কে হুজুর গত আজকে সকাল বেলা দেখলাম দুই বস্তা দুই ট্রাক চাউলের বস্তা লয়ে গেছে কত মানুষ রাস্তা ঘাটে গোমায় থাকার জায়গা নাই খাবারের ব্যবস্থা নাই কত মানুষ রাস্তা ঘাটে না খেয়ে থাকে গ্রামে মহল্লায় না খাইয়া থাকে ওই গ্রামের মধ্যে এমন অনেক দনি আছে যার টাকা গুলি বিভিন্ন দরবারে দেয় আর ওই দরবারের মধ্যে গাঞ্জা খুড়ার মত ফুরে খায় ঠিকি <laughs> मुसलमान जवान मुसलमान 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 के ठीक होते ठीक मानुष शासन कर मत 
একজন উমরের মত একজন উসমানের মত একজন আলীর মত এক একজন সাহাবীকে পরশ পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই কোরআনের মাধ্যমে জিরো বলেন ঠিক কি ঠিক না আর জোরে বলেন ঠিক কি না সেই কোরআন আমাদের মাঝে আসে না নাই কোরআন তো আজকে কোরআন তো আজকে নিরহ নিঃস্ব হয়ে আমাদের মাঝে আছে কি বলেন ঠিক কি না আজকে কোরআনকে আমরা বানিয়েছি মৃত ব্যক্তির সামনে তেলাওয়াত করার জন্য কোরআনকে বানিয়েছি বছরে খতম করার জন্য কোরআনকে বানিয়েছি আমরা মানুষ মরবে আর কোরআন পরে দোয়া করব এই জন্য কি বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না কিন্তু কোরআনকে এই জন্য এসেছে কোরআনকে এই জন্য এসেছে पृथ्वी <laughs> সমস্ত ধর্মকে রেখে দিয়ে আমার দেওয়া দিন ইসলামকে তমাম পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত ধর্মের উপরে রাজত্ব করতে পারে দিন ইসলাম মাত্র সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিবে এই কাজ দিয়ে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি জোরে বলেন ঠিক কি ঠিক না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না আজকে সেই কোরআনের বিরোধিতা চলছে কি চলছে না আজকে যদি কোরআনের কথা জিকিরের কথা হাদিসের কথা আজকে কিন্ডার গার্ডেন বা ছোট মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে পড়ানো হয় স্কুলের মধ্যে পড়ানো হয় আমাদের দেশে তথা কথিত তথা কথিত দার্শনিক তথা কথিত এরকম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোক আছে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা আজকে বলে কোরআন শিখার কারণে নাকি গান বাজনা থেকে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে নাকি এদেশের সন্তানেরা জঙ্গি হচ্ছে জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ এই সমস্ত নাস্তিক কুলাঙ্গার विश्वविद्यालय मानुष बन पानी उठाइ नकल मानुष पागल हमारा द्वारा मानुष मानुस परिणत है से शिक्षा के बाद दिए आज के मानुष नकल शिक्षार दिखे अग्रसर हमें ठीक है शिक्षित घोषणा दे शिक्षित परिचय देर बंधुरा एक राजा कि हाथी 
খাবার খেতে গিয়ে বারবার করে পেছনের পাওটা একবার উঠাইয়া লারা দেয় আবার রাখে আবার উঠাইয়া লারা দেয় আবার রাখে তিনি একটু বিরক্তি বোধ করলেন এবার রাজা চিন্তা করলেন ব্যাপার কি আমার লাখ টাকার হাতি বারবার পা উঠা কেন মনে হয় কোনো সমস্যা আছে একটু লক্ষ্য করে দেখলেন ব্যাপারটা এটা নয় ব্যাপার কি ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন একটা গর্তের ভিতর থেকে একটা ব্যাঙ এসে একটা ব্যাঙ এসে ওই হাতির পায়ের মধ্যে লাঠি মারে আর হাতিটা পা ওঠা না রাজা চিন্তা করলেন ব্যাপার কি এত বড় লাখ টাকার হাতি আমার আমার লাখ টাকার হাতির উপরে ব্যাঙ্গে লাঠি মারে ঘটনাটা কি ব্যাংকটা গর্তের মধ্যে চলে যায় সেজন্য দরা যায় না এবার রাজা গুনি গেনি গেনি গুনি লোকদেরকে ডাকলেন এই ব্যাংক কোন অহংকারে কোন জোরের কারণে লাখ টাকার হাতির মধ্যে লাঠি মারে এটা জানার দরকার আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই মুসলমান বন্ধুরা আমার এবার পরামর্শ দেওয়া হলো যে এই ব্যাংকে সুন্দরভাবে বের করতে হবে তার রহস্য বের করতে হলে ব্যাঙের চতুর্দিক থেকে মাটি খুঁড়ে তার ব্যাঙের জায়গায় যেতে হবে ব্যাঙে কোন অবস্থায় আছে গাতার মধ্যে সে কোন পরিস্থিতিটা আছে কিসের তার অহংকার চতুর্দিক দিয়ে মাটি খুঁড়ে একেবারে ব্যাঙের কাছে এসে দেখে ব্যাং বসে আছে ব্যাংটাকে ধরে নাড়া দিয়ে দেখে ব্যাং যে বসে আছে তার পায়ের নিচে যে জিনিসের মধ্যে বসে আছে সেখানে একটা পয়সা কি পয়সা মানুষ টাকার অহংকারে আরেকজনকে আঘাত করে কি বলেন ঠিক কিনা টাকার অহংকার এটা মানুষের কাছে একটু বেশি চিন্তা করল ব্যাপার কি এই পয়সার উপরে ব্যাংক থাকে এই জন্য লাথি মারে পয়সাটা উঠাইয়া দেখে যে এটা পয়সা ঠিক আছে কিন্তু এটা হইল ব্রিটিশ আমলের পয়সা এটা আর বর্তমানে আরো জোরে বলেন চলে চলে না অচল পয়সার উপরে ব্যাংকে বসে অচল পয়সার উপরে ব্যাংকে বসে আজকে লাখ টাকার হাতির উপরে লাথি মারে কারণ কি কারণ হলো ব্যাংক নিজেও জানে না এটা যে অচল পয়সা জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে সমাজের যারা নেতৃত্ব দেয় সমাজের যারা আজকে কর্তা তারা সমাজের ওই চারের মধ্যে বসে লাখ টাকা নয় কোটি টাকার সম্পদ এদেশকে এই পৃথিবীকে যারা টিকিয়ে রাখতেছে যাদের উসিলায় আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখছেন সেই সমস্ত আল্লাহর ওলি আল্লামা আহমদ সবি আল্লামা জুনায়েদ বাবুল গরি এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে তারা কটাক্ষ করতে দিদাবত করে না জোরে বলেন ঠিক কিনা যাই সমস্ত মাদ্রাসাগুলির কারণে এদেশের যুবকদের চরিত্র এখনো ঠিক আছে যাই সমস্ত কোরআনের শিক্ষার কারণে এদেশের মানুষগুলির চরিত্র এখনো ঠিক আছে সেই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে আজকা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জঙ্গির আস্তানা বলে মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস করতে চায় কি বলেন ঠিক কি ঠিক না কারণ এরা জানে না এরা যে শিক্ষায় আজকে নড়তেছে এই শিক্ষাটা হলো অচল শিক্ষা এই শিক্ষাটা কি শিক্ষা অচল শিক্ষা যাই হোক আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা এই কোরআনের শিক্ষাটা আমাদের সমাজে রাখার দরকার আছে না নাই এই সমাজে রাখার দরকার আছে না নাই এই মাদ্রাসার দিকে আপনারা লক্ষ্য করবেন মাদ্রাসাকে রাখবেন নিজেদের সন্তানগুলি মাদ্রাসায় দিবেন যারা মাদ্রাসায় পড়ে তাদেরকে ঠিক রাখবেন রাজি আছি সকলে সকলে রাজি আছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুক আমরা বলি আমিন বলতেছিলাম বন্ধুরা আমার যে পৃথিবীতে অলি কয় প্রকার দুই প্রকার মনে আছে নবীর সুন্নত হল তাহার আলাম আমার ভাইয়েরা এই নবীর সুন্নতের কথা বললেই পোশাকের কথা চলে আসে আমাকে দিয়েছে পোশাকের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এখন এই মুহূর্তে পোশাকের কথা আলোচনা বললেই তো করা যাবে না কি বলেন ঠিক কিনা তার ব্যাপারে অনেক সময় অনেক গবেষণা করে আসতে হয় যাই হোক মুসলমানদের সুন্নতি পোশাক হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের পোশাকের যে আদর্শ ছিল সেটাও উন্মতি মোহাম্মদের জন্য পোশাক সুন্নত জোরে বলেন ঠিক কি ঠিক না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না মহিলাদের জন্য মোহাম্মদ রসুলের কথা বললে সবার গায়ে লাগবে কি বলেন ঠিক কিনা 
সবার গায়ে লাগবে এজন্য ভাই পোশাকগুলি যদি ঠিক হয়ে যায় আমাদের যুবকদের চরিত্রও ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ আরো জোরে কোন যুবকদের চরিত্র ঠিক রাখার জন্য বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হলো মহিলাদের পোশাকগুলি ঠিক করা আরো জোরে কোন মহিলারা তো এখন যত অলঙ্গ হইতে পারে নিজে নিজেকে ততই নিজেকে খুব নায়িকা মনে করে আর কি নায়িকা নিজের খুব ইয়া মনে করে পোশাক খুলতে পারলে যেন হ্যাঁ কি যেন পাইয়া নিছে পোশাকের দিকে তো টাকা নিয়ে যায় না আর সাজ সজ্জা তো এখন গড়ে ভালো লাগে না নিজে আর সাজ যেমন চায় না এখন পার্লারে না গেলে ভালো লাগে না কি বলেন ঠিক কি না নিজের সাজে ভালো লাগে না তাই সাজে না ঘরে বহু রূপী সাজিতে যায় বিউটি পার্লারে জোরে কোন পোশাক বোরকা এখন যে বোরকা পরে এগুলা দেখলে শয়তান লজ্জা পা এটি কি বোরকা না শয়তানের ফ্যাশন এটা আল্লাহই বলা যাবে কি বলেন ঠিক কি না অসুবিধা নাই জল রাস্তায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না রাস্তায় বের হয়ে পড়ো না পর্দার সাথে বের হও এখন তো রাস্তায় বের হয় নিজের স্বামীকে ভাল লাগে না এখন যুবকদেরকে দেখলে বড় বড় রসরে বললার মতো চোখ দিয়ে দেখে আবার যুবক রি কম দেখে নাকি দেশে কত আইন জারি করছে কেন মানে না আইন করতে হলে আগে পর্দার আইন চালু করতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা আর জোরে কোন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা যদি খাস পঞ্চাশটা বেদ দিমু বিলায় কর তোমার এই আইন আমার ঠেং মানে না কি কন তো যুবক রাখয় যুবকদেরকে ছয় মাসের জেল দিবা ঠিক আছে আগে পর্দার আইন কায়েম করো জমিনের জোরে কন পর্দার আইন কায়েম করতে হবে তাহলে যুবকদের চরিত্র বাসা যাবে যদি পর্দার আইন কায়েম না হয় তাহলে সারা দেশে আজকে নারীরা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার চাইতে বেশি হবে কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না এজন্য ভাই চরিত্র ঠিক করতে হলে নিজের মেয়েদেরকে ঠিক করতে হবে নিজের স্ত্রীদেরকে ঠিক করতে হবে এখন তো স্ত্রী আর স্ত্রী না স্ত্রীর মর্য ক্ষমতা স্বামীর চাইতে বেশি কি কর বাজার সারাদিন পরিশ্রম করে পুরুষে 
অর্থ উপার্জন করে পুরুষে আর বাজার করতে যায় মহিলা আপনাকে এই দেশের মহিলারা বাজার করে না বাজার করে মাঝে মধ্যে একটু মার্কেটে যায় আর বাজার করে না আল্লাহ হেফাজত করুক জোরে বলে না আমি মুখটা খোলা রাখে আবার গায়ে বোরকা পরে মুখটা খোলা রাখে আবার গায়ে বোরকা পরে স্বামীকে দেয় ব্যাগ দড়িতে নিজেই বাজার করে যুগের বদল হইছে দেখো কেমন করিয়া তোরা দেখ 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 রে চাগিয়া গরের নারী রাস্তায় নামছে পর্দা সারিয়া খালা তো ভাই মামা তো ভাই আরো চাষ ভাই বাপের কাছে গিয়া তোমার মাইয়া যে গেছে কয়ের বন্ধুর লোকে গেছে কি বলেন উঠে যাওয়ার কারণে নারীদের মর্যাদা দিন দিন কমে এত নিচে চলে গেছে নারীদের কাজকে এক টাকার শ্যাম্পুর মধ্যে পাওয়া যায় মহিলাদের পোশাক হলো তাদের ইজ্জত রক্ষা করার অস্ত্র জোরে খান এই মহিলাদের মহিলারা যদি রাস্তায় খোলামেলা চলে তাহলে এটার দাম বাড়ে না কমে আরো জোরে কন বাড়ে না কমে কেমন কমে একটু বলবো নি এই যে কলা 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 ছিলেননি এটা খুব সুস্বাদু খানা কি কন এই কলা যদি আপনি মনে করেন ক্রেতাই যদি এই কলা কিন্না খাইব তো টাকা দিয়ে কিন্না খাইব তো কষ্ট করার দরকার কি আমি একটু সুইল্লা বিক্রি করি সন্ধ্যা পর্যন্ত কলা আর বেসা হয় না কলার থেকে দুর্গন্ধ বাড়িছে কি বাড়িছে দুর্গন্ধ বাড়িছে তো দুর্গন্ধ যখন বাড়িছে এখন চিন্তা করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কলা লইয়া কই যামু টাকা পয়সা দিয়ে বহুত কষ্ট করে এই কলা আমি কিনছি এই কলা যদি না বেস্তারি এগুলা ঘরের মধ্যে রাখলো তো দুর্গন্ধ হইব এগুলা যেমনি হোক ব্যয় দেওয়া হইল এগুলা কি করার দরকার বেচার দরকার কি বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার এক মুরুব্বী তিনি বলছিলেন ওই কলা ওলা এরকম কলার টুকরি মাথায় লিয়া গান গায় কে আসো ভাই কলার ফরিদার আমার কলার পিছন আছে এক টাকা পুরস্কার দুই যুবক চিন্তা করলো ব্যাপার কি কাম কাজ করি না ইত্যা দুইটা খাই তো কলা যদি চারটা ছয়টা নিতার ছয়টা কলা নিলে ছয়টা পুরস্কার এখন কি কলা ওলা লাভ হইছে না লস হইছে ঠিক তেমনি ভাবে যে সমস্ত পিতারা যে সমস্ত বাইরা তার ভনকে যে সমস্ত পিতারা মেয়ের বাবারা রাস্তার মধ্যে হাতে আর বলে কে আসো বাবা আমার মেয়ের খরিদ্দার আমার মেয়ের ফিসে আছে লন্ডনের বিষা পুরস্কার 
কি কর লন্ডনের ভিসা পুরস্কার হুন্ডা পুরস্কার প্রাইভেট কার পুরস্কার এখন যুবক চিন্তা করছে লন্ডন তো যাই তারলাম না জীবনে বাংলাদেশেও তেমন কাম কাজ নাই আর বাংলাদেশেও তেমন ফসন্তের মায়া নাই যদি কোন রকম মাইয়া রে বিয়া করে লন্ডন যাই তারি হ্যাঁ নি গিয়ে আরেকটা রে বিয়া আর জোরে কোন ঠিক কি না এইজন্য ভাইয়েরা আমার একজন নারীর জন্য একজন নারীর জন্য চারজন পুরুষকে জাহান্নামে যেতে হবে কয়জন কয়জন জাহান্নামে যেতে হবে এক নম্বরে তার বাবা দুই নম্বরে তার স্বামী তিন নম্বরে বড় ভাই চার নম্বরে তার বড় সন্তান এই চারজন ব্যক্তি জাহান্নামে যেতে হবে যদি নারী আল্লাহর হুকুম মতো পর্দা করে না চলে জোরে বলেন ঠিক কি না আর জোরে কোন ঠিক কি না এইজন্য ভাই পর্দা করার দরকার আছে নাই রাস্তাঘাটে যেমনি চলতেছে আমরা তো ছোটবেলা পড়তাম খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগতেছে সেরে দিমু না আরো কিছু করে আমরা ছোটবেলা পড়তাম আলিফ খালি বায়ের নিচে এক নকতা তায়ের উপরে দুই নকতা আর এখন রাস্তায় বাইরে গইলে দেখি ফ্যাট খালি ফিট খালি কপালের উপরে এক নকতা ঠিক আছে না নাই রিকশা চালক স্ত্রী স্বামীকে বলে স্বামী আমার আমার বড় শখ হয়েছে আমাকে একটা পোশাক কিনে দিবা কি পোশাক কিনে দিব বলে আমাকে পি পোশাক কিনে দিবা পোশাকের নাম হইল কিরণ মাল আর জোরে কয় না এত দামি পোশাক কিনে দিব পোশাকের দাম তো তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা তো আমি আর কিছু বুঝি না আমারে কিনা দিতে হইব আছে না নাই আমারে পোশাক কিনা দিবা কিরণ মালাম কোট কুড়ি কি ক এ কিরণ মালা হয় না কই কিরণ মালা কোট কুড়ি বোট পুড়ি নসুরি এর হয় না কই এগুলা পেয়েছে আমরাই তাদেরকে এনে দিয়েছি কি বলেন ঠিক কি না হাজার হাজার টাকা খরচ করে আমরা তাদের সামনে টিভি এনে দিয়েছি ডিসেল লাইন এনে দিয়েছি আর ইন্ডিয়ার প্রায় ছত্রিশটার উপরে চ্যানেল চালু করে দিয়েছি ডিসেল লাইন এনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি সিরিয়াল মিলা জোরে কন এরপরে এই কোরআনকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি খ্রিস্টানেরা একটা পদ্ধতি চালু করেছে সেটার নাম হলো কিন্ডার গার্ডেন আছে না নাই ইংলিশ মিডিয়াম রাত্র অনেক বেশি হয়েছে তো আলোচনা ধারাবাহিক করতে পারবো না এই জন্য কিছু কথা বইলা যায় প্রয়োজনীয় কথা स्वामी डाक दिए बीबी रात्र दस टाइम रास्त बड़ जाम অনেক কষ্ট করে এসেছি চোখে গোম আসে না বারোটা বাজে ঘুমিয়েছি এখন আটটা বাজে এখন সাতটা বাজে তুমি আমার জন্য নাস্তা করে দাও নয়টায় গিয়ে অফিস ধরতে হবে বিবি খায়ালে আর কাম পাও না তোমার নাস্তা তুমি বানায়া খাও বলে তুমি কি করবা বলে জানো না আমি ফুলার লইয়া কিন্ডার গার্ডেনে যাব আছে না নাই স্বামীর নাস্তা বানাইয়া শ্বশুর শাশুড়ি তো সে আসুন पोशा कौ सारा दिन रिक्शा चल चौबीस घंटार मध्य अठारो घंटा रिक्शा चल तीन सप्ताह कष्ट तीन हजार टाक जमाइया शी कई नाफरमान स्त्री যে স্বামী এত কষ্ট করে মাথার গাম পায়ে পড়ে এত কষ্ট করে শাড়ি কিনে এনে দিল ওই নাফানমান মহিলা তার প্রিয় স্বামীকে একবারও শাড়িটা গাই দিয়ে দেখায় নাই আছে না নাই কো শাড়িটা গাই দাও না কো শাড়ি গাই দি মুখে গরেন মিটা শাড়ি গাই দাও না গো কো কই দিবা কই যে আমার আমার দুলা বায়ের रास्ते बेर आसे ना नाई 
আবার শয়তানে দেখে লজ্জা পায় আর একটা গান কয় গানটা কইতাম না কইতাম রাগ করবেন না তো মা বোনেরা মনে রাগ করতেছে আমার কথা বুঝতে কষ্ট হয় না তো শয়তান গান কয় সুন্দর নারী পইরা সারি সুন্দর নারী পইরা সারি পরে রে দেখায় বালা ইবিলি শয়তান কইরে এই নারী আমার খালা জোরে কোন ও মুসলমান বন্ধু আমার দুই মিনিটের ভিতরে আলোচনা শেষ করে আমি আমার মূল কথার দিকে চলে যাব এই শয়তান এমন ভাবে তার পিছনে দাবি তো হয় আমরা চিন্তাও করি না মহিলাদের চাইতে দামি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পৃথিবীতে আর কাউকে বানায় নাই মহিলারা বড় দামি জিনিস দামি জিনিস স্বর্ণ অলঙ্কার এগুলা কি আমরা খোলা মেলা রাখি না ঢেকে রাখি হেফাজত করে রাখি কি না আমাদের দেশে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল হয় নারিকেল গাছে নারিকেল হয় নতুন যখন ফল হয় ফল গাছের ফল রক্ষা করার জন্য মানুষের চোখের নজর থেকে বাঁচাইবার জন্য কি করি আমরা পাতিলার মধ্যে কালি লাগাইয়া দিয়া রাখি কি বলেন ঠিক কিনা জুতা টানাই দেই যেন মানুষের নজর না লাগে ও মুসলমান নারীরা তোমরা যখন অর্থ উলঙ্গ এ রাস্তায় বের হয়ে যাও তোমার সৌন্দর্য দেখার জন্য মুসি জুতা শিলা এসেও এক নজর তাকায় নারকেলের চাইতে তোমার স্ত্রীর দাম বুঝি কমে গেছে নারকেলের চাইতে তোমার মেয়ের দাম বুঝি কমে গেছে নারকেলের চাইতে তোমার বোনের দাম বুঝি কমে গেছে ও নারীরা যদি রাস্তায় বের হতে চাও দৌলঙ্গ হয়ে আসতে থেকে ফিসার জুতা গলাত লাগাইয়া বাইর হো জোরে কন ঠিক কিনা जोरे मेहमान আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা দুরুদ শরীফের কথা বলতেছিলাম দুরুদ শরীফ পড়লে একবার পড়লে কয়টা নেকি কয়টা গুনা মাফ দশটা মর্যাদা বেড়ে যায় এই দুরুদ শরীফের আমল যদি কেউ করতে পারে এই জমিনে আল্লাহ তাকে অলি বানাইয়া দিবে সকলে অলি হইতে চান দুরুদ শরীফের আমল করে আল্লাহর অলি হয়েছে এমন ঘটনা আপনারা শুনছেন কি না मरुभूमि चले गले गुमि चतुर्दी के पानी नई हटात कर आसर नाम रक्त हो ग पानी लागे की लागे नाम আরো জোরে বলেন পানি লাগে কি লাগে না ওজুর করার জন্য নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয় পবিত্রতার জন্য ওজু করতে হয় ওজুর জন্য পানির প্রয়োজন হয় এখন তালাশ করে দেখে পানি পাওয়া যায় না কোথাও পানি পাচ্ছে না বড় পেরেশানি হ্যাঁ পানি যদি না পাওয়া যায় তো উমুমের মাসআলা আছে জোরে বলেন আছে না নাই কিন্তু আগে পানি তালাশ করে নিতে হবে আমার ভাইয়েরা পেরেশানি বেড়ে গেছে এটা কেমন পেরেশানি এটা বুঝবো ওই ব্যক্তি যে সিগারেট খায় আর সিগারেটের নেশা হইলে সিগারেট না পায় 
সিগারেটের নেশা ওলা লোক আছে সিগারেটের মধ্যে তিনটা আলামত কয়টা জাহান নামের তিনটা আলামত কয়টা আরো জোরে কোন কয়টা জাহান নামের মধ্যে তিনটা আলামত এই তিনটা আলামত তিনটাই সিগারেটের মধ্যে আছে শুধু সিগারেট না বিড়ি সিগারেট আবুল বিড়ি আকিজ বিড়ি এরপরে আরো কি কো ফাইভ ফাইভ স্টার ফাইভ যা আছে সব বলবো তিনটা আলামত বলবো যেই বাবা রা সিগারেট খান আল্লাহর ওস্তে maaf চাই আমনো করে কষ্ট দেওয়ার জন্য না হেদায়েতের জন্য কথা যদি পছন্দ হয় ছেড়ে দিবেন কথা যদি পছন্দ না হয় একটার জায়গায় হাসটা খায়েন আমার কোন কি কোন ঠিক কিনা না রাগ করছেন সিগারেটের এমন নেশা বাথরুমে না গেলে সিগারেটের নেশা হই যায় না পায়খানা ক্লিয়ার হয় না আছে এমন কিছু লোক পায়খানাত বইয়া বইয়া সিগারেট টানে নিচে দা সারে আর উপরে দা টানে আছে না নাই আর শীতের দিনে উপরের দুয়া আর নিচের দুয়া হোমারে ভেড়ের ভিতরে আছে না নাই আল্লাহ হেফাজত করে জোরে বলেন আমিন সিগারেটের মধ্যে তিনটা আলামত একটা হলো সিগারেটের মধ্যে দুয়া আছে না নাই দুমা সামনে দিয়ে দেখবেন যে উড়ে বিরিক ফিল্টারের মতো ঠিক ঠিক এরপরে সিগারেটের মধ্যে সামনে দা আগুন আছে না নাই সিগারেট যারা খায় নামাজে দেখবেন দাঁড়াইবেন এক ব্যক্তি সিগারেট খায় সব সময় বিড়ি খায় আবুল বিড়ি আকিজ বিড়ি হ্যাঁ আরেক ব্যক্তি খায় না এই গিয়া যখন নামাজে গিয়া খারাই গেছে এখন নামাজ সারতেও পারে না আর সরতেও পারে না আসলে নাই কারণ কি কারণ কি কারণ কি মুখের দুর্গন্ধ জোরে কোন যারা খায় তাদের মুখ থেকে কি গ্রানায় নাকি জোরে কোন এই দুর্গন্ধ এটা হলো জাহান নামের আলামত জাহান নাম বড় দুর্গন্ধ হবে জাহান নামের মধ্যে দুয়া উড়বে জাহান নামের মধ্যে আগুন জ্বলবে এই তিনটা আলামত হলো জাহান নাম ও মুসলমান দুনিয়াতে জাহান নামে যাওয়ার ট্রেনিং দাও আল্লাহ কিভাবে তোমাকে জান্নাতে নিবে কি কোন ঠিক কিনা আমার বাইরে কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যারা সিগারেট খায় সময়ের মতো সিগারেট না পাইলে নেশা উঠে কি উঠে না ঠিক তেমনি ভাবে যারা নামাজ পড়ে সেই নামাজই বুঝে নামাজের মর্যাদা নামাজের সময় আসলে শরীর জ্বালাতন শুরু হয়ে যায় ফজরের নামাজ যদি কেউ না পড়তে পারে সূর্য যদি উঠে যায় সারা দিন শুধু আফসোস করে হায় হায় আমার ফজরের নামাজের রক্ত চলে গেছে কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা সুলাইমান জসবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নামাজের সময় হয়ে গেছে পানি তালাশ করতেছে ওযু করার জন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখে বহু দূর একটা কুরের গড় দেখা যায় চতুর্দিকে নরের বেড়া হঠাৎ করে তিনি চিন্তা করলেন ওই চতুর্দিকে নরের বেড়া মাঝখানে একটা কুরের গড় দেখা যায় যেখানে গড়বাড়ি আছে সেখানে মানুষ থাকতে পারে মানুষ না থাকলে তো গড় থাকার কথা না আর মানুষ যদি থাকে মানুষ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না আর জোরে কন পানি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না মানুষ যদি থাকে পানি থাকবে এবার সুলাইমান জসবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লোকজনদেরকে নিয়ে ওই বাড়ির নিকটে গেলেন গিয়া দেখে বাড়ির চতুর্দিকে নলের বেড়া তার পাশেই একটা নলকূপ দেখা যায় নলকূপ চিনেন কথা কন না করে চিনেন এখন না চাপ কল বাইরেছে এরপরে কি মোটর সোটর বাইর হইছে আগে এরকম গোল কূপ ছিল এরকম বালটি দিয়া রশি দিয়া পানি উঠাইতো কি বলেন ঠিক কি ঠিক না এরকম নল কূপ দেখা যায় কূপের নিচে অনেক নিচে পানি কিন্তু পানি উঠাইবার জন্য কোনো পাত্র নাই কি নাই পাত্র নাই রশিও নাই পানি উঠাইবে কি করে চিন্তিত পানি তো পাইছে এখন পানি উঠাইবার জন্য চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই এখন চিন্তা করলো বাড়ির ভিতরে যাই লোকজনকে ডাকি দেখি পানির একটা ব্যবস্থা হয় কিনা অমনি গড়ের দরজার সামনে গিয়া ডাক দিছে গড়ের ভিতরে কি কেউ আছেন থাকলে একটু বের হয়ে আসে আমার ভাইয়েরা বাড়ির ভিতর থেকে ছোট্ট একটা মেয়ে মাত্র ছয় বছর বয়স কয় বছর বয়স ছয় বছরের একটা মেয়ে ওই বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে বের হয়ে এসে দরজা খুলে দেখে অনেকগুলো আল্লাহ ওয়ালা লোক মাথার মধ্যে লম্বা মাথার মধ্যে টুপি গায়ের মধ্যে লম্বা জামা মুখের মধ্যে দাড়ি অমনি সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মেয়েটা কি করলেন বললেন সালাম দিলেন আমগো দেশে তো সন্তানের সালাম শিখায়ও না আমরা কি বলেন ঠিক কি না বাপে ছেলে যদি বাপের সালাম দেয় তাহলে বাপ কে সালামের উত্তর লওয়ার আগে একটা ভেটকি দেয় মুসকি হাসি দেয় কি বলেন ঠিক কিনা 
আর যদি কোন রকম ভুল কইরা কোন দিন জামাই বোরে সালাম দিতা রে তো সারছে এই দিন তো বকে কোন মৌলভীর ওয়াজ শুনাইছে আজকে আমারে সালাম দিছো জোরে কান আর জোরে কান এই সালাম বন্ধ হয়ে যাবার কারণে সমাজ থেকে প্রাথমিক শান্তিটা দূর হয়ে গেছে আপনি যদি আপনার শত্রুকে প্রতিদিন দুইবার তিনবার সালাম দেন দেখবেন এই শত্রু এক সপ্তাহের ভিতরে আপনার বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে আর জোরে কান कारण हल सालाम सेलर मध्य बाबार मिल नाई बाबार संगे सेलर मिल नाई मार संगे मेर मिल नाई मेर संगे मार मिल नाई एकम कारण हलो सालाम पानी कूपर मध्य पानी देखते तो पानी उठा उजू कर पानी उठाइब बहु आलोचना शुने बहु प्रशंसा शुने देखी नाई आज के देखे तब्दीर बाला देखले तब्दीर बाला ना खरा ममतज रे देखले मानुष बालोर दिखे बेची दाबी तो ना खराब वेर दिखे बेची दाबी तो आज तो जो दी मोमोता स्वाजर पर जोन तो गान गई तो ये मार देगी जागा हुई तो जागा हुई तो ना किंतु अल्लाह कुरान एर को तब बोला होते हैं इस जोन में मार लोग हुए हैं ना कि बोलें ठीक की ना इधर कारण खोलो जन्नतेर शंका कोम जन्नती अपने सुलाइमान जज़बी, अमार तो दीर बोरो बालों, हुजूर अमार जन ने दुआं कर बैन, अमी अमार मायर मुख्य अपनर पशुओं से सुने चीज, अमार बाबा र मुख्य अपनर पशुओं से सुने ची, आर चिंता कर बैन ना हुजूर, बोले मेटा कुपेरे निकोटे के लेन, कुपेरे निकोटे की एक कुपेरे चोतुरी दिखे तीन टा चक्कर मार से, जोरे सकल संगी आश्चर्य देरी कर नाम मन मध्य कौतूहल जेगे पृथिवीर मानुष जो आल्ला पृथ्वी समस्त माखलुक जोरे बोलें ठीक क्या जो आल्ला ताकुले अल्लाह सिस्टी आमार हुए हज़ाब आमार को ता सुन बे एमोनो ने गटु ना हमरा सुने ची अल्लाह रोली रा बागेर पिस्ते सवार हुए चुले से जुरे बोलें ठीक की ना उमरे रे जिंदी की तासे हज़रत उमर एक ता बागेर का ले थप पुर मेरे बोले खबर दार यही रास्ता है जो नवर को दिन ना देखी उमरे रे जिंदी की अमार भाई ना इबार में इटा गोरे रिबी तोरे चोले गए लेन अल्लाह रोली नमाज़ पल लेन मुनेर मुद्दे को तो खोल जगे से पानी के मुन करे उठलो कि ये मुन अमल कल्लो अपना देर मुनेर मुद्दे जागे की ना जानते जानते सान और जोरे कौन जानते चान अमार भाई ना जानते होले शोमो लग बे जानते होले शोमो लग बे � अल्लाह रोली नमाज़ शेष कर ले नमाज़ शेष करे एबाद 
তিনি চলে যাইবেন কিন্তু কদম তার সামনের দিকে অগ্রসর হয় না এক কদম যেন সামনে দেয় দুই কদম পেছনে চলে আসে ও মুসলমান ভাইয়ের আমার মাত্র ছয় বছরের মেয়ের কি এমন আমল যে আমলের খাতিনে কূপের পানি নিচের থেকে উপরে উঠে যায় আল্লাহ রলি এবার ওই মেয়ের বাড়ির সামনে গিয়ে আবার আওয়াজ দিলেন মা ও মা আসো গো মা তোমার সঙ্গে আমি দুইটা কথা বলবো মেয়েটা গড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে আসলেন আল্লাহ রলি গ কি কথা জানতে চান আল্লাহ রলি রে গে আমি জানতে চাই গোমা কি এমন আমল তুমি করো গোমা যে আমলের খাতিরে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার মর্যাদা বাড়াই দিয়েছে ওই আমলের কথা মা আমাকে বলো আমি ওই আমলের উপরে নিজে আমল করব এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে আমলের কথা বলবো ওই আমল করে যেন মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে মেয়েটা ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর অলি গো আমল যা করি আল্লাহর জন্য করি মানুষকে জানাইবার জন্য করি না মানুষে বাহবা দিবে জন্য করি না মানুষকে দেখাইবার জন্য করি না ও মুসলমান ভাইয়ের আমার আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা আমল করে মানুষের কাছে বলে বেড়ায় মানে আর উদ্দেশ্য হলো যে আমি যে তাহাজ্য করছি একটু জানাই দাও কি বলেন ঠিক কিনা এই নামাজ এই ইবাদত কি আল্লাহর কাছে কবুল হবে আরো জোরে বলেন হবে আমল কবুল হওয়ার জন্য তিন শর্ত জোরে কোন কয় শর্ত এক নম্বর শর্ত হলো যে আমলটা করব এই আমলটা আল্লাহর হুকুম আছে কিনা জোরে কন আল্লাহর হুকুম আছে কিনা আল্লাহর হুকুম আছে এবার আমলটা কি আমার ইচ্ছা মতো করব না নবীর তরিকা মতে করব এটাও দেখতে হবে ইচ্ছা মতো করলে কবুল হবে না আল্লাহর নবীর তরিকা আমতে করতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা তিন নম্বর হলো এই আমলটা যে আমি করব এটা আমার বরত্বের জন্য করব না অহংকার নিয়ে করব না এটা একমাত্র নিয়তকে সহি করে আল্লাহর জন্য করব। আমি তো আমল যা করি আল্লাহর জন্য করি মানুষকে দেখাইবার জন্য করি না আল্লাহর অলি ডাক দিয়ে বলে মাগো মা যে আল্লাহর জন্য আমল করো ওই আল্লাহর জাতের কসম দিয়ে বলি গোমা ওই আমলের কথা আমাকে তুমি বলে দাও মেয়েটা ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমি তেমন কোন আমল করি না এখনো আমার উপরে আমল ফরজ হয় নাই জোরে বলেন ঠিক কি না মেয়ের বয়স মাত্র ছয় বছর হুজুর এখনো আমার উপরে ফরজ হয় নাই আমি এখনো সাবা লেখা হই নাই কিন্তু আল্লাহ খারাপুল আলমিন আমাকে কবুল করেছেন এই আমল আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখছি ছোট্ট বেলা থেকে জন্মের আগ থেকেই মায়ের আমল করেছে মায়ের সন্তান মায়ের পেটের ভিতর থেকেই মাকে আমল করতে দেখেছে দুনিয়াতে এসে আমল করতে দেখেছে হ্যাঁ সারা জিন্দিগি আমল করতে দেখছে সন্তানেও সেটা শিখছে কি বলেন ঠিক কি না আর আমগো দেশের মা মেয়ে লোকেরা সন্তান ফেটে থাকতে ইস্টার জলসা সংসার বাইর হইলে জি বাংলা বাচ্চারে বুকের দুধ খায় খাওয়ায় আবার ইস্টার জলসাও দেখে জোরে কন এই সমস্ত মহিলাদের গর্বে যে সন্তান দুনিয়াতে আসবে এরা কি আব্দুল কাদের জিলানি হবে না ইস্টার দ্বীপ জল হবে জোরে কন তাহলে আমল দরকার আসেনি মহিলাদের মহিলারা যদি ঠিক হয়ে যায় সমাজটা ঠিক হয়ে যাবে আমগো দেশের দুই মহিলা যদি ঠিক হয়ে যেত এই দেশটা অনেক আগে ঠিক হয়ে যেত কি কন ঠিক কি না ठीक हो जाओ समाज ठीक हो जाए जो ठीक क्या 
ছোট্ট মেয়ে এটা বলতেছে হুজুর আমি আমার মায়ের কাছে থাকি আমার মা যখন ওযু করে আমাকে ওযু করায় দেয় আমার মা ওযু করে নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় আমি আমার মায়ের সঙ্গে নামাজের মধ্যে দাঁড়াই আমার মা রুকু করে আমি রুকু করি আমার মা সজদা করে আমি অসজদা করি আমার মা নামাজ শেষ করে আমি ওডালা যাই নে বামে সালাম করে নামাজ শেষ করি নামাজের পরে দেখি আমার মা হাতের করগরে করে মানে কি কি পড়ে অনেক আমলই তো পড়ে আমি আমার মা কে জিজ্ঞাসা করলাম গোমা কি আমল করো অনেকগুলি আমলের কথা বললেন এর মধ্যে একটা আমলের কথা তিনি বললেন ওই আমলটা কি বলে মা গোমা আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে আল্লাহর নবীর উপরে দশ বার করে দুরুদ শরীফ পড়ি আরো জোরে কন দশ বার দুরুদ শরীফ পড়ার পরে এই আমল আমি শিখেছি হুজুর আমি যখন কূপের নিকটে গেলাম কূপের চতুর্দিকে চক্কর মারলাম আমি আল্লাহর নবীর উপরে তিনবার দুরুদ শরীফ পড়ছি কয়বার তিনবার দুরুদ শরীফ পড়ার পরে ওই কূপের মধ্যে যখন আমি ফু দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার হাবিবের উসিলায় হাবিবের বরকতে হাবিবের ইজ্জত রক্ষার্থে পানির নিচের পানিকে আল্লাহ উপরে উঠাই দিছে নাম তো মুসলমান হে মগর কাম তো নেই হে আমরা নামের মুসলমান আসলে কাম আমরা নাই কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে দুরুদ পড়লে দুরুদের উপরে আমল করলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কেন মর্যাদা বাড়াইয়া দেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের সুরায় আহজাবের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লু না আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিন আমানু प्रशंसा करते थी बुखार तर्जमा बुखार व्याख्या नबीर जन आल्ला प्रशंसा कर तिरमिजिर व्याख्या कसिर मध्य लेखे आल्ला जे बार नबीर जन सलाद पढ़ी সালাত পড়ার অর্থ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ ওয়ামালাইকাতি ফেরেশতাদেরকে নিয়ে ফেরেশতারা কি করে ফেরেশতারা বুখারীর বর্ণনা এসেছে ফেরেশতারা আল্লাহর নবীর জন্য দোয়া করে তিরমিজির বর্ণনা এসেছে আল্লাহর নবীর মাগফিরাত কামনা করে चौबीस घंटा तुम्हारे रहमत बर्षण करबारा तुम्हारे फेरत कमना करल्ला रहमत आशा करी बाराया दीब আল্লাহর নিয়ামত কি আমরা চাই কি চাই না আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না
आदेश कर मानुष तो सामान्य उपकृत हईले कारो माध्यम प्रशंसा करते करते दिन रात शेष हो जाए कि चक्षु देखा जाए चक्षु के दिसे जोरे मुखे बसा नई जबान नई निजे बाप प्रकाश करते हेफाजत करो जबान द्वारा एकम्र तुम रब कर देखी तो तृष्णा लागले पानी मुखर गलार भरे जागे बाहर पड़तान आल्ला मानुषर चेहर चाहते चेहरा जो मानुष कत बड़ा नहीं बहुत सुंदर हम तो आज के माँ बाबा कतला जाए जोरे कान 
মা বাবার কথা বুইলা যায় আজকে বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে বিশেষ করে দুই কারণে মা বাবাকে বলি এক কারণ হইল ফিরের কাছে মুড়ি দইলে বন্ড ফিরের কাছে মুড়ি দইলে বাপ মার খবর রাখে না ফিরের দরবারে গিয়ে ফিরা থাকে আছে না নাই আরেক কারণ করিল সুন্দর যুবতী পাইলে যুবতী যদি দারগা মার্কা হয় তাহলে বাপ মার খবর নেওয়ার আর কোনো আছে না নাই আপনাদের এই মৌলবি বাজারের মানুষের না থাকতে পারে আমি অন্য এলাকার কথা কইতেছি যুবক নতুন বিয়ে করেছে সুন্দর বাগান বাড়িতে বসে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদয় হয়েছে আকাশের চাঁদ উদয় হয়েছে বাগান বাড়িতে স্বামী স্ত্রী বসে স্ত্রী স্বামীর প্রশংসা করে স্বামী স্ত্রীর প্রশংসা করে যুবক এমন প্রশংসা করতেছে স্ত্রী প্রশংসা করতে করতে এক পর্যায়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকালেন আকাশের চাঁদের দিকে তাকায়া বলে বিবি গো তুমি এত সুন্দর এত সুন্দর ওই যে আকাশের চাঁদরা দেখো আকাশের চাঁদের চাইত তুমি সুন্দর আকাশের চাঁদের তো সুন্দর বিবি গয় কয় কি দেখছো নি এত অতিরঞ্জিত ভালো না তো তুমি বিশ্বাস করো না আমি করি না আমি কসম দিয়া বলি আমি বিশ্বাস করি না আকাশের চাঁদের চেয়ে যদি তুমি সুন্দর না হো বিবি তাইলে তুমি তালাক পেস লাগছে নি জোরে কোন লাগছে নি এটা আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক কিছুই বলে ফেলে এই কথা যখন যুবক বলেছে আমার ভাইয়েরা এবার তো স্ত্রী থমকে গেলেন কি বললা তুমি এটা আকাশের চাঁদের চাইতে যদি আমি সুন্দর না হই তাহলে আমি তালাক আমি তো তালাক হয়ে গেছি খবরদার আমার দিকে তুমি আসবে না তোমার সঙ্গে আমার পর্দা ফরজ হয়ে গেছে স্বামী তো যুবক তো আবেগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর প্রশংসায় অতি বেশি আবেগ দেখাইতে গিয়ে বলে ফেলেছে এখন তো ঘটনা ঘটে গেছে ঘটনা যখন ঘটে গেল এবার স্ত্রী তো তার স্বামীকে সারা থাকতে স্বামী তো তার স্ত্রীকে সারা থাকতে পারবে না এত সুন্দর স্ত্রী কেমন করে সে ছেড়ে দেয় এবার মাসালা জানার জন্য ফতুয়া জানার জন্য যুবক পাগল হয়ে গেছে আসছে আপনাদের মাদ্রাসার বড় হুজুরের কাছে যায় কি যায় না হুজুর করে তো পছন্দ হয় না বিপদে বললে হুজুরের দাম বোঝা যায় কি কোন ঠিক কি না হুজুর গো কি দাম আছে হুজুর গো দাম নাই কিন্তু যখন বিপদ আসে তখন বোঝা যায় হুজুরদের দাম কত কি বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমার ভাইয়েরা ওলামাই کرام কে সম্মান করবেন না আপনার বিপদের সময় ওলামাই کرام আপনার সঙ্গী ওলামাই کرام কখনো আপনার ক্ষতি চাইবে না ওলামাই کرام আপনার মঙ্গল কামনা করে আপনাকে সু পরামর্শ দিবে এইজন্য কথা আছে সৎসঙ্গ স্বর্গবাস অসৎসঙ্গ সর্বনাশ বালার সাথে আটলে খায় বালার পান খারাপের সাথে আটলে কাটে দুই কান ধরে বলেন ঠিক কিনা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে তো উত্তম ব্যক্তি হলো ওলামাই کرام ওলামাই کرام এর কাছে সঙ্গ দিবেন যুবক চলে গেলেন আলেমের কাছে মহল্লার ইমাম সাহেবের কাছে গিয়া বললেন ইমাম সাহেব বলে কয় কি কয় কি দেখছ নি তোমার বউ তালাক হয়ে গেছে খবরদার বউয়ের কাছে যাও না এবার ইউনিয়নের ইমাম সাহেবের কাছে গেলেন ইউনিয়নের ইমাম সাহেব বললেন না তালাক হয়ে গেছে আর কোনো ফয়সালা নাই চলে গেলেন উপজেলার ইমাম সাহেবের কাছে উপজেলার মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন তালাক হয়ে গেছে এবার চলে গেলেন জেলা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ইমাম সাহেব বললেন তালাক হয়ে গেছে রাত্র গভীর হয়ে গেছে শেষ রাত্র হয়ে গেছে সারা রাত দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যুবকের পেরেশানি বেড়ে গেছে হায় হায় এত সুন্দর স্ত্রী যদি আমার জীবন থেকে চলে যায় তাহলে আমার জীবন ধ্বংস হইয়া যাবে আসেনি এমন কিছু বউ পাগল যুবক আরো জোরে কম আমার ভাইয়েরা যুবক পাগল পড়া হইয়া পেরেশানি হইয়া যুবক সারা রাত তালাস করলো অতপর যুবক এবার ফিরে আসতেছে হাই হাই কি করব পেরেশান ইয়ার টেনশন শেষ হয় না কি কর্তব্য বিমন হয়ে যুবক পাগল পাড়া হয়ে দৌড়াতে ছুটাছুটি করল কোথাও গিয়ে কোনো সমাধান পাইল না এবার যুবক আশা হারাইয়া বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে অন্যি লক্ষ্য করে দেখে নিজের এলাকার রাস্তার পাশে একটা কুড়ের ঘর ওই কুড়ের ঘরের মধ্যে বসে আল্লাহর এক বান্দা কারি সাহেব কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেছে কি তেলাওয়াত করে এখন তো কোরআন শরীফের তেলাওয়াত নাই আছে নাকি 
ফজরের পরে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত উঠে গেছে এখন আর ফজরের পরে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হয় না আমাদের সময়ে দেখেছি আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের মা বোনেরা ফজরের নামাজের পরে সুরাইয়া আসিন পড়তো আর যেই ব্যক্তি ফজরের পরে সুরাইয়া আসিন পড়বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা দিনের জিম্মাদারি তা নিজে নিয়ে নিবে তার অভাব থাকবে না অনুটম থাকবে না চিন্তা থাকবে না পেরেশানি থাকবে না সমাজের মধ্যে আল্লাহ তালা তার গড়ের মধ্যে শান্তি দিয়ে দিবেন এখন তো সুরাই আসিন নাই আসেনি নাই কি আছে ইডার কইলাম না সামনে লম্বা সময় হয়ে গেছে অনেক রাত্র হয়ে গেছেন আপনার অবিরক্ত হয়ে গেছেন বাকি কথা কি শুনবেন না ছেড়ে দিবেন বউ আছে না গেছে গাইরা শুনবেন সবাই শুনবেন তাহলে একটা লোক আর যাইতে পারবেন না হ্যাঁ আমার ভাইয়েরা যুবক লক্ষ্য করে দেখে ফজরের পরে রাত্র সারা রাত্র দৌড়া দৌড়ি করলো কিন্তু সমাধান পেল না আশা হারাইয়া যুবক নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখে একটা কুড়ের গড় ওই গড়ের মধ্যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত ওই গড় থেকে বেশি আসতেছে অমনি গড়ের বাহির থেকে দরজার মধ্যে আওয়াজ দিলেন আওয়াজ দেওয়ার পরে দরজা খুলে দেখে একজন যুবক যুবক লক্ষ্য করে দেখে একজন কারি সাপ এই কারি সাপরে সমাজে বহুত দেখছে কিন্তু সমাজের মানুষের দাম দেয় না আসলে কিছু হুজুরের জুব্বা যদি বড় না হয় ফাগরি যদি বড় না হয় চেহারার কন্ডিশন যদি বালা না হয় তাহলে এটা পছন্দ হয় না কি বলেন ঠিক কি না যেমন আমি দেখতে শুনতে সুন্দর না এই হুজুরে আবার কি আসেনি এমন কিছু সমাজে ওলামায় কারামদেরকে মানুষ অবজ্ঞা করে আসে না নাই টাকা না থাকলে হুজুরের সম্মান থাকে না হুজুরের পদ মর্যাদা না থাকলে সম্মান থাকে না ও মুসলমান সমাজের মধ্যে এমন কিছু আল্লাহ ওলা আছে দেশের মধ্যে এমন কিছু আল্লাহ ওলা আছে এমন কিছু এলেম ওলা আছে যারা মানুষের কাছে নিজের এলেম জাহির করে না আসে না নাই আমার ভাই না যুবক বললেন ও কারি সাহেব আপনার তালাওয়াত বড় মজা লাগছে আপনার কোরআন শরীফ পড়া বড় সুন্দর লাগছে বলে যুবক রে তোমার চেহারার মধ্যে চিন্তার সাপ দেখা যায় কি চিন্তা তুমি করতেছ বলে হুজুর বড় বড় হুজুরদের কাছে বললাম মুফতি সাহেবের কাছে বললাম কেউ সমাধান করতে পারলো না আপনি একজন ছোটো খাটো হুজুর আপনার কাছে কইয়া কি লাভ হইব আপনার কাছে কইলে কি উদ্ধার করতে পারে এবার যুবক ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমি তো আমার স্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে স্ত্রীর সামনে বলে ফেলেছি ওই যে আকাশের চাঁদ আকাশের চাঁদের চেয়ে তুমি যদি সুন্দর না হও তাহলে তুমি তালাক এখন তো হুজুর বউ তালাক হয়ে গেছে এখন আমি কি করব এই বেটা কসকি তোর বউ তালাক হইছে কইছে বড় বড় হুজুর রা কইছে বড় বড় হুজুর বড় বড় টুফি ওলা আসে না বড় বড় টুফি ওলা এত বড় বড় টুফি একের পাঁচ কেজি দান ধরব এক এক কেজির মধ্যে আসে না নাই দেখলে অনেক বড় হুজুর বলো আমার মায়েরাম ওই কারি সন্তান দিয়ে বলে যুবক যা বাড়িতে যা স্ত্রীকে নিয়ে গর কর তোর বউ তালা কয় নাই শুভ আনন্দ করতেন না ও হুজুরটা ছোট তো এর লেগে সুমার নাই আরো জোরে কয় শুভ আনন্দ ওয়াজকে রাখে দিন না শেষ করুন আমি বলে দিলাম কারি সাহেব ক্ষুদ্র মানুষ ছোট মানুষ আমি বলে দিলাম তোর বউ তালাক হয় নাই যা তোর বউ লইয়া তুই শান্তিতে সংসার কর যুবক চলে এসেছে কিন্তু মনের মধ্যে আবার একটু ভয় লাগে শুধু হুজুরে কইছে তো সমাজের মানুষ যখন জানতে পারলো যুবক তো তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এবার সমাজের মধ্যে একটা সমালোচনার জোর লাগছে সমাজের মধ্যে এমন সমালোচনা হয় কি হয় না সার দোকানে আর পান দোকানে বইয়া 
কার বাহের গীবত কে কইতে পারে এটা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা লাগে কি বলেন ঠিক কিনা আর ওজন এখন ঠিক কিনা এগুলা আমাদের চরিত্র এগুলা মুসলমানদের চরিত্র সার দোয়া নে বইয়া পান দোয়া নে বইয়া নিজের বাপ দাদারে আকাশের উপরে উড়ায় লাই আর আরেকজনে মারি নিচে ডাবায় লাই কি বলেন ঠিক কিনা মানুষের সমালোচনা গীবত শিকায়ত আজকে চার দোকানে পান দোকানে হোস্টেলের মধ্যে হয় কি হয় না এজন্য রাসূল বলেছেন হাবুল বিলাদ ইল্লাল্লাহি মাসাজিদুহা ওয়া আবগাদুল বিলাদ ইল্লাল্লাহি আসওয়াতুহা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার আজকে মানুষ উত্তম জায়গার মধ্যে আসে না বাজারের মধ্যে 6 ঘন্টা হইয়া থাকে জুমার দিনে যদি ইমাম সাহেব একটু বয়ানটা লম্বা করে হ্যাঁ হুজুর আপনি কি টাইম দেন না গরি ছিলেন না আছে না আর সারা দেশ বইলে সমালোচনা করে সিগন্যাল করে হুজুরে সিগন্যাল দেয় আছে না নাই আর জোরে কোন আছে না নাই বেয়াদব এগুলা কখনো করবেন না ইমাম সাহেব খতিব সাহেব সে কোরআনের কথা বলতেছে হাদিসের কথা বলতেছে যার কোন সীমা নাই সমালোচনার একটা উদাহরণ দিলাম ওইলার দিলাম না সময় নাই আপনারা অনেক বিরক্ত হয়ে গেছেন গা যাই হোক সমালোচনা সরা হয়ে গেছে হ্যাঁ কেমন যুবক কেমন ভাবে ছেলে হ্যাঁ বউরে তালাক দিয়ে আবার সংসার করতেছে खबर चले गुजुरा तो सब खबर रखे ना कि ठीक সব মাস আলা কি সবাই দিতে পারে ও পারে না অনেক সময় নিজের জেহেনের মধ্যে থাকে না কি বলেন ঠিক কিনা আর এখন তো টিভিতে যদি হুজুর ওয়াজ করে হুজুর বড় হুজুর কি কোন আছে না নাই আমগো মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সব কইছে এটা পছন্দ হয় না কো কোনটা পছন্দ হইছে কয় জাকির নায়েকে কইছে আছে না নাই জাকির নায়েকের কথা পছন্দ হয় মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সব কইছে এটা পছন্দ হয় না আছে না নাই ব্যাপারে কথা বলবে কোন হুজুর ফতুয়া দিছে হুজুর ডাক হেফাজত <laughs> বিভিন্ন ভাবে কথা বলতেছে ও কারি সাহেব আপনি কেমন করে ফতুয়া দিলেন কারি সাহেব কোন কথা বলে না পঞ্চাশ জন আলেম প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থার শেষের দিকে চলে আসলো এবার সুরায় তিনবার করলেন 
সুরায়ে তিন বার করে এবার কারিশাত সুরায়ে তিন তেলাওয়াত করতে লাগলেন তোমরা কি কোরআন শরীফ পড়ো নাই আল্লাহ আনামিন মানুষের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে একবার দুইবার নয় আল্লাহ আনামিন চারটা কসম খেয়েছে ও দুনিয়ার মানুষেরা আমরা জানি আমরা যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই আর আমার কোন ব্যক্তি যদি সেই কথাটা বিশ্বাস না করে ওই কথার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আমি ওই কথার উপরে কসম খাই কি বলেন ঠিক কি না কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়ী তা ব্যবসায়িক ব্যক্তিকে গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য কসম খায় ডাক দিয়ে বলে ও ভাই আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো আমি কসম খেয়ে বলেছি এই কথাটা সত্য কসম খাওয়ার অর্থ হলো গুরুত্ব বুঝাইবার জোরে বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি বলতে পারতেন কিন্তু সরাসরি আল্লাহ না বলে আল্লাহ পাক চারটা কসম খেয়েছেন এক নম্বরে বলেন ও তিন আমি তিনের তিন ফলের কসম খাইলাম ওয়াজাইতুন জৈতুন ফলের কসম খাইলাম তিন একটা উন্নত মানের ফল এটা একটা ঔষধ এটা বাংলাদেশের মানুষ চিনে না এটা আরব কান্টিনে মানুষ খুব ভালো করে চিনে ওয়াজাইতুন জাইতুন একটা ঔষধি ফল এটাও খুব দামি মূল্যবান ফল এটা আরব কান্টির লোকেরা ভালো করে চিনে ও তুরি সিনিন ও তুরি সিনিন সিনাই পর্বতের কসম খেয়ে বলতেছি ওহাদাল বালাদিল আমিন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা এবং সর্ব উত্তম জায়গা পবিত্র জায়গা মক্কা নগরীর কসম খেয়ে আমি আল্লাহ বলতেছি তিন ফলের কসম খাইলাম জাইতুন ফলের কসম খাইলাম সিনাই পর্বতের কসম খাইলাম মক্কা নগরীর কসম খেয়ে আমি আল্লাহ বলতেছি আমি আল্লাহ মানুষকে যত সুন্দর করে বানাইছি আর পৃথিবীর কোন মাহলুককে আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে বানাই না আল্লাহ কয় আমি বানাই নাই আল্লাহ কয় আমি বানাই নাই মানুষের চেয়ে সুন্দর করে আর কোন কিছু আমি আল্লাহ বানাই নাই তাইলে আকাশের চা দাবার মানুষের চেয়ে সুন্দর হয় কি ভাবে मानुषर चाहते सुंदर बना मानुषर चाहते सुंदर प्राणी के बनईता मर्यादा थकतना